আউজবিল্লাহিমিনাশৈতানজিম বিসমিল্লাহিমিম তবা করা মানে শুধু ক্ষমা চাওয়া নয় কোরআন শরীফে অনেক জায়গায় একই আয়াতের মধ্যে তবাহ ও ইস্তেকফার এই দুটি শব্দই খুঁজে পাওয়া যায় এই দুটি একই জিনিস হলে কোরআনে এগুলোকে আলাদাভাবে উল্লেখিত করা হতো না আমাদেরকে সর্বপ্রথম ইস্তেকফার এবং তবাহ এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে সহজভাবে বলতে গেলে ইস্তেকফার হলো আমাদের গুনাহের জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়াতালার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া বা মাফ ফেরাত কামনা করা আর তবা হলো অনুতপ্ত হয়ে পাপটি পুনরায় আর কখনো না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ সুবহান ওয়াতালাকে অমান্য না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার পথে ফিরে আসা কোরআনের কিছু আয়াতে এই দুটি শব্দ একসাথে খুঁজে পাওয়া যায় আবার কিছু আয়াতে এই দুটি আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয় এই উদাহরণগুলোতে একই আয়াতের মধ্যে তবা ও ইস্তেকফার দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে এই সবগুলো আয়াত দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে কোনো গুনাহ করে ফেললে আমাদেরকে সর্বপ্রথম ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে তারপর পাপটি আর কখনো না করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আল্লাহের পথে ফিরে আসতে হবে আবার কিছু আয়াতে ইস্তেকফার ছাড়া তবাহের ব্যবহারও দেখা যায় এই আয়াতগুলো দেখলে বোঝা যায় যে তবাহের পরিধির মধ্যেই ইস্তেকফার অন্তর্ভুক্ত সহজভাবে তবাহের মধ্যে ইস্তেকফার অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্তিত আয়াতগুলোতে তবা ছাড়া শুধুমাত্র ইস্তেকফার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা দিয়ে বোঝা যায় যে কখনো কখনো আমরা কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াও মাক ফেরাত কামনা করতে পারি দুই রকম ক্ষেত্রে এমনটি ঘটতে পারে প্রথমত যখন মনে এমন ভয় থাকে যে আমরা হয়তো পুনরায় এই কাজটি করতে পারি দ্বিতীয়ত আবার এমনও অনেক গুণাহ আমাদের দ্বারা হয়ে যায় যা আমরা সঠিক জ্ঞানের অভাবে জানি না বা কল্পনাও করতে পারি না সংক্ষেপে তবা হলো অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ সুবহান তালার পথে ফিরে আসা এবং গুনাহটি পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া তাই তবা মানে শুধু ক্ষমা চাওয়া নয় এই ব্যাপারটি সহজেই বোঝা যায় যে তবাহ করা ইস্তেকফারের চাইতে অনেক বড় একটি কাজ এবং তবাহ ইস্তেকফারের পরেই করা উচিত আরও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল ইস্তেকফার এমন সব গুনাহ মাফ করতে সাহায্য করে যা আমরা হয়তো উপলব্ধি করতে পারি না বা এগুলো পুনরায় আর না করার প্রতিশ্রুতি নিতে পারি না কিন্তু মনে মনে ঠিকই এগুলো ঘৃণা করি সুতরাং ইস্তেকফারেরও অনেক গুরুত্ব আছে তবে আমাদের ক্রমাগত নিজেদের পাপগুলো নির্ণয় করে এগুলো এড়িয়ে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং ইস্তেকফার ও তবাহ উভয়েরই সাহায্য অবলম্বন করে যেতে হবে সুতরাং যখন দুটি শব্দ ইস্তেকফার ও তবা একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় ইস্তেকফার দ্বারা আমাদের সাথে অশুভ যাই ঘটে গিয়েছে সেগুলোর ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা চাই এবং তবা দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ সুবান তালার পথে ফিরে এসে আমাদের ভবিষ্যতের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা কামনা করি সুতরাং এই দুটি সম্মিলিত ব্যবহার আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারে এবং আল্লাহ সুবান তালার সর্বোত্তম সুরক্ষায় অশুভ ক্ষতি থেকে আশ্রয় দিতে পারে আসুন আমরা আমি সহ ইস্তেকফার ও সত্যিকারের তবা করে আল্লাহ সুবান তালার পথে ফিরে আসি কারণ শয়তান সব সময় আমাদেরকে একই পুরনো কৌশলে বোকা বানায় আমাদের হৃদয় এই কুমন্ত্রণা দিয়ে যে আরও অনেক সময় আছে আল্লাহ সুবান তালার পথে পরে ফিরে আসা যাবে মৃত্যুর ঠিক কাছাকাছি সময় একটু বোঝার চেষ্টা করুন যে পবিত্রতা ও ন্যায়পরণতায় কেবল এই জীবনে আত্মতৃপ্তি ও পরকালে সন্তুষ্টি নিয়ে আসতে পারে যা অন্য কোনো উপায় অর্জন করা সম্ভব না যেমন অর্থ ও ধন সম্পদ মাদক দ্রব্য অনৈতিক বা ব্যভিচারী জীবন অথবা কোরআন ও নামাজহীন একটি জীবন দিয়ে শান্তি পাওয়া অসম্ভব এগুলো কিছুই আমাদের ক্ষতি ছাড়া উপকার করতে পারে না আর আমাদের কার্যকলাপ দিয়ে আল্লাহ সুবান তালা কিছুই যায় আসে না বরং তিনি এসব আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা আমাদের উপকারের জন্যই দিয়েছেন ধন্যবাদ আপনার অভিমত কি নিচের কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানান ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক দিয়েন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ